golongan besar antara kaum muslimin dan orang-orang kafir disebutkan di situ adalah sebagai yaum al-furqan hari pemisah antara apa pemisah orang-orang yang batil pemisah orang-orang yang hak dan yang batil jadi dalam Islam itu dikatakan tidak ada yang amuan jadi kalau sudah hak dan yang batil bertempur antum harus menentukan pilihan Wahana tidak ikut-ikut, mana bisa tidak ikut-ikut? Harus jelas, itu mau bela yang hak atau bela yang batil. Karena dalam hal ini tidak boleh aturan. Jadi harus harus jelas. Ini ketika orang berdua jangan dulu mikirkan, mikirkan dia apa dia kalah atau mana. Yang jelas ketika orang bela yang hak, hak hakikatnya sudah menjadi pemenang. Tidak ada orang yang bela hak itu kalah, tidak ada. Sekalipun dia meninggal dunia, hilang nyawanya, hilang hartanya, tetap dia dikatakan sebagai pemenang. Ya, orang-orang itu dikatakan dalam Al-Quran, bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan, apa, memberikan keyakinan kepada umat Nabi Muhammad ketika mereka berjuang dikatakan, kalau seandainya orang-orang kafir itu ketika berjuang mereka sakit, Kalian sakit kata Rasulullah dalam Al-Quran Minta adamu Wahum ya alamu nakamah ke alamu Kalau kalian susah Kalian terbebani dengan peperanan Maka orang-orang kafir itu Mereka juga susah dan terbebani dengan peperanan tersebut Wayalikuna minallahi ma'alayat Tapi bedanya Mereka itu mengharapkan sesuatu yang tidak sama dengan harapan kalian Karena apa? Karena orang-orang yang beriman mereka yang diharapkan adalah Allah Subhanahu Orang-orang kan tidak punya harapan apa-apa Artinya orang yang berjuang Mengkela agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalah menang Hakikatnya dia adalah seorang pemenang Jadi kita Berjuang mewarisi segala sesuatu Yang apa yang bakal diwariskan Oleh baginda Rasulullah Yang kedua Ketika orang ikut andil Di dalam dakwahnya nanti Orang ikut ambil itu semampu dia Dengan kemampuan Dengan kapasitas Orang mau memberikan manfaat Itu gak perlu dia jadi penceramah Gak perlu dia naik minta Itu banyak tugas-tugas yang lain Ya makanya Kalau kita memberikan Menjadi wasilah orang lain Mendapatkan hidayah dari Allah Itu sesuatu hal yang luar biasa Dan sehingga ini karena apa diberikan nasihat oleh Nabi Muhammad la ayah di Allah hubika ya la ayah di Allah hubika al-rajulah khairu zakah min umarin ni'am wahai Ali kalau ada satu orang mendapat kehidayah dari Allah berkah engkau maka itu lebih baik daripada engkau bersedekah dengan khairu ni'am apa itu khairu ni'am disebut kontak merah kontak merah itu zaman Nabi Kontak itu umumnya warnanya coklat. Tapi kalau ada kontak warnanya merah, itu kontak istimewa yang harganya mahalnya luar biasa. Artinya untuk menunjukkan bahwa orang yang membuat orang lain mendapat kehidayah dari Allah menjadi wasilah orang mendapat kehidayah, maka orang tersebut seperti orang yang bersedekah dengan kontaknya. Ini yang pertama. Itu yang kedua dan yang ketiga orang ketika mau berbuang ya, dia harus pasang niat yang yang betul karena niat itu dikatakan oleh ulama niat itu kata Imam Syafi'i ketika Nabi mengatakan tidak menak malu berniat Imam Syafi'i menafsirkan hadis ini dengan mengatakan inna sehatul akal berniat artinya sahnya satu amalan itu harus seperti niat. Jadi artinya kalau orang tidak punya niat, amalnya bakal ditolak. Makanya semua amalan dalam syariat ini pasti awalnya niat. Orang mau sholat, rukun pertahanan niat. Orang mau pakai ikhlam, mau melaksanakan haji, harus pakai niat. Orang mau berjalan puasa, puasa Ramadan, dia harus pakai niat. Kalau tidak berniat, dia dia tidak tidak dapat pahala. Kemudian niat itu asas utama. Niat itu prodasinya amal kuat dan bagus Kuatnya satu amalan, satu perjuangan itu Bergantung dengan dengan kuatnya, kuatnya niat Artinya kalau niat itu bagikan prodasi Bangunan itu akan menjadi kuat kalau prodasinya kuat Bangunan akan jadi lemah kalau prodasinya lemah Begitu juga orang mau berjuang, orang mau beramal itu tergantung dengan niatnya Kalau niatnya kuat, insya Allah perjuangannya kuat Tapi kalau niatnya 
yang punya niat baik, ya kecuali niatkan Nabi Muhammad. Jadi nah, diajarkan bahwa orang-orang dulu kalau mau mengerjakan sesuatu, niatnya ikut Nabi aja. Kenapa? Karena niat Nabi pasti lebih bagus daripada niat kita. Kalau kita sering baca doa, Allah maha ya jemput niat Nabi, niat dia. Nah, itu doanya. Kita baca pada ya Allah, masukkan niat kami. Dengan niatnya orang-orang soleh Artinya orang-orang soleh mereka Berniat sebagaimana niatnya Nabi Muhammad Jadi apa yang mereka lakukan Ukurannya ada pada diri bagi Allah Jadi sahabat-sahabat Nabi itu Mereka ikut Nabi Apa yang dianggap Nabi bagus Ya itu bagus buat mereka Yang Nabi bilang gak bagus yang kita, Mereka pun akan menganggap Walaupun dalam hal-hal yang lupa Hal-hal yang ada Gak ada hubungan dengan dengan apa? Dengan ibadah. Tetap saja mereka ikut Nabi. Saking mereka ingin ikut bagi Allah. Sampai Abdullah bin Umar menceritakan. Dulu dia kalau berjalan keluar kota. Artinya keluar dari kota Madinah. Kalau dia menjarai kuda. Ada pohon yang selalu dia keliling. Gitu. Itu adalah hajat. Dia tidak punya hajat dengan pohon itu. Akhirnya. Seorang tadi bertanya kepada wahai sahabat Rasulullah, kenapa engkau kalau lewat sini selalu muntah? Padahal engkau tidak punya hajat. Ya dua dulu aku pernah jalan sama Nabi Muhammad, aku lihat budak ya Rasulullah muntah tempat ini. Tidak tahu maksudnya yang penting ikut Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi duduk di sini, mereka ingin duduk di sini juga. Walaupun mereka tidak punya hajat apa-apa. Demi apa? Demi intibak dengan bagi Nabi Muhammad. 